വെൽക്കം ടു അപർണ ശ്രീകുമാർ ജൂറിസ്റ്റിക് ഹബ് ഒരു ലീഗൽ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലാണിത് ഹോട്ട്ലി ഡിബേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലീഗൽ ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി റെലവെൻറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആർ സി ഓക്കെ എൻ ആർ സി എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സി എ ബിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സി എ എ അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റിൽ പല സംശയങ്ങളുമുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ ആർ സി എന്താന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് എൻ ആർ സി എൻ ആർ സി ആസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം സജസ്റ്റ് നാഷണൽ രജിസ്ട്രി ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രജിസ്ട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു രജിസ്ട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആരൊക്കെയാണ് എവിടത്തെ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആസാം ആസാമിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പേരും കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സഹിതം ഒരു രജിസ്ട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് എൻ ആർ സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആസാം എ ലോൺ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആസാമിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയി ചിന്തിക്കണം ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തൊട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷൻ ആവുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആവുന്നു പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രീതിയിലോട്ട് എത്തുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ എന്ത് പറ്റുന്നു ഫോർട്ടി സെവനിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയെങ്കിലും ഈ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടേമായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിവിൽ അൺട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിവിൽ വോർ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറി അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറിയിൽ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പണ്ടത്തെ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ് അവർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന പേരിലോട്ട് എത്തുന്നത് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറി നമുക്കില്ല ആക്ച്വലി ബൗണ്ടറി ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാരിയർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും അവിടെ ലഹളയും പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി റഫ്യൂജീസിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ബൗണ്ടറിയിലോട്ട് കയറു കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് റഫ്യൂജീസ് റെക്കോർഡ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഫൈവ് ലാക്കോളം റഫ്യൂജീസ് ആസാമിലേക്ക് കാരണം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആസാമിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നാച്ചുറലി അവിടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള മൈഗ്രൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹാബിറ്റൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അങ് അതാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാമോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു എൻ ആർ സി ഉണ്ടാക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഒരു സെൻസസ് എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു എൻ ആർ സി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് അന്നത്തെ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അറ്റ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹു ആർ ദ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആർട്ടിക്കൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് അത് ബൈ ബേർത്ത് ഉണ്ട് ബൈ ഡിസെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രൻസിൻ്റെ കാര്യം അതായത് ഈ പാർട്ടീഷൻ നടന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയവരും തിരിച്ചു വന്നവരെയും ആരെയൊക്കെ എടുക്കണം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് വച്ച് നമ്മളൊരു രജിസ്ട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ലെവൻ ആർട്ടിക്കിൾ ലെവൻ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണെന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ശേഷമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിനാണ് പവർ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പാർലമെൻറ്റിനാണ് പവർ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ
അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് പ്രകാരമോ സിറ്റിസൺ ആയവരെ നമുക്ക് സിറ്റിസൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ രണ്ട് ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ പോലെയുള്ളവർ അതായത് അവർ എന്തോ ഒരു പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ബലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡോക്യുമെൻസ് അതോറിറ്റിയെ കാണിച്ച് അനുവാദം കിട്ടിയത് പ്രകാരം അവർക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി വന്നവരെ നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ആ പിരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമിഗ്രൻസ് അതായത് ഇതൊന്നുമില്ല അവർ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കയറി വന്നവരാണ് ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുവാദമോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ റെഫ്യൂജീസ് ഈ റെഫ്യൂജീസിനൊക്കെ വിത്തൌട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ആർ സിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് കയറി വന്ന ഇമിഗ്രൻസ് അവരെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക തിരിച്ച് ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിനെ സേഫാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും പിന്നെയും റെഫ്യൂജീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ സെവൻറ്റി നയൻ ആയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ആയപ്പം ആസാമിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു മാസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അത് ആദ്യം ഏറ്റെടുത്തത് പിന്നീട് അതിന് മാസ് സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കിട്ടി ഒരു വലിയൊരു അജിറ്റേഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നു ഒരു മാസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് തന്നെ നടക്കുന്നു ഇത് കുറച്ച് നാളൊന്നും അല്ല ആറ് വർഷം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു അതായത് സെവൻറ്റി നയൻ തൊട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെ അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരിക എൻ ആർ സി പുതുതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് റെഫ്യൂജീസ് വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് ഒരു വിലയും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ ആർ സി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് അവർ ഈ ആറ് വർഷവും പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് നാല് പേരോളം മരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് റെക്കോർഡ്സ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആറ് വർഷമാണ് ആറ് വർഷം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ അജിറ്റേറ്റിംഗ് പാർട്ടീസുമായിട്ട് ഒരു മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു അവർ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയാണ് ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നിർത്തണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു ഈ കരാറിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ആസാം അക്കോഡ് ആസാം അക്കോഡ് അപ്പോൾ ആസാമുമായിട്ട് ഒരു അക്കോഡ് അതായത് ആസാമിൽ മാത്രം എൻ ആർ സി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഓക്കെ അതായത് പണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ നടന്നു അത് ഒന്നും കൂടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നോക്കിയെങ്കിലും നടന്നില്ല അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശരിയാക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു തരാമെന്നൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഓക്കെ അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ഈ അക്കോഡിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആസാം അക്കോഡ് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി സിറ്റിസൺസ് ആരും തീരുമാനിക്കുന്ന ആക്റ്റാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അതിലൊരു അമെൻമെൻറ്റ് കയറുന്നു ആ അമെൻമെൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള ഈ ആസാമിലോട്ട് വന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഡീംഡ് സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് എടുത്തോളാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെ ഈ ഇമിഗ്രൻസ് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആസാമിലോട്ട് അവരെ ഡീംഡ് സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഡീംഡ് സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊള്ളാം എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഈ അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ല അമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ആറ് തവണ അമെൻമെൻറ്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം അത് കാരണം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ളവർ സേഫാണ് അതിന് ശേഷം വന്നവർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വരെ വന്നവർ അതായത് സെവൻറ്റി വൺ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അന്നാണ് അവിടെ ബംഗ്ലാദേശിന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുവരെ വന്നവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഒരു ഫോറിൻ ആക്ട് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഇവരുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആരാണ് എന്ത് ആരൊക്കെ കയറാം എന്നതിന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ കോട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കോട്ട് റെഡിയായി 
ഒരു ലോ വരട്ടെ ആ ലോ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇനി ആസാമിലുള്ള ഓരോ ഇമിഗ്രൻസും ഇല്ലീഗൽ ആണോ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാര്യം പുതിയ ലോ വന്ന് ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ അമൻമെൻറ്റ് അതിൽ എഴുതി ചേർത്തത് പക്ഷേ ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ളവർ ഡീംഡ് സിറ്റിസൻസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിന് ശേഷം സെവൻറ്റി വൺ വരെയുള്ളവർ ഈ ട്രിബ്യൂണലിൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ പക്ഷേ സെവൻറ്റി വണ്ണിനുള്ള ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിസൺ ആണോ ഇമിഗ്രൻസ് ആണോ എന്ന് ആര് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും അതിനൊരു ലോ വരട്ടെ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ടും ഇല്ല ചെയ്തിട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇറക്കി പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് തീരുമാനമാക്കാൻ വേണ്ടി ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ പക്ഷെ അതും ഒരു ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി കാരണം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ത് ഡോക്യുമെൻസ് വെച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മോബ് വയലൻസ് ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ അത് പിരിച്ചെന്ന് വിട്ടു പിന്നീട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് രണ്ട് റിട്ട് വരും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം രണ്ട് റിട്ടാണ് വരുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടിലോട്ട് അത് ചെയ്തത് ആസാം തന്നെയാണ് ആസാമിൽ നിന്ന് രണ്ട് റിട്ട് വരുന്നു ആസാം പബ്ലിക് വർക്ക്സിൽ നിന്നും ആസാം സൻമിദിൽത്ത മഹാസംഘ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഈ രണ്ട് റിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിലോട്ട് വരികയും അവരുടെ ആവശ്യം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ ആർ സി ഒന്നും കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തരൂ നിങ്ങൾ അന്ന് സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ ചെയ്ത് നിർത്തിയതാണ് അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ല ഒരു ഒന്നും കൂടെ എൻ ആർ സി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തരൂ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം ഈ ആവശ്യത്തിന്മേൽ സുപ്രീം കോടതി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു എൻ ആർ സി വേഗം നടപ്പിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതല്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ എന്നിവർ പില്ല് പോയി അതും ആസാമിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ പില്ലിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഓർഡറാണ് ആസാമിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ ആർ സി ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ജഡ്ജസ് ആണ് ഇരുന്നത് പഴയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ രഞ്ജൻ ഗോഖോയും പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് നരിമാനും ഒക്കെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആസാമിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഒരു ഐ എസ് കാഡറയിലുള്ള ഒരു ഓഫീസറും കൂടി ഇരുന്നാണ് ഇത് ആക്ച്വലി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് എൻ ആർ സിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ആസാമിലെ പീപ്പിൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തതാണ് എൻ ആർ സിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ആസാം ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എൻ ആർ സി എന്താ എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്റ്റിലോട്ടൊന്ന് പോകാം ഇനി ഉണ്ട് എൻ ആർ സിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് എന്താ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പവർ കൊടുത്തത് പ്രകാരം നമ്മുടെ സു നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഇറക്കി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഇറക്കിയ ആക്റ്റാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ആദ്യമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പലതരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ബർത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ളത് അതിന് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇവിടെ ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ എയ്റ്റി സെവനിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം ജനിച്ചാൽ പോരാ നമ്മുടെ പാരൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടെ വേണം ഇതൊക്കെ ഓരോ അമൻമെൻറ്റ് വഴി കയറുന്നതാണ് എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ വന്ന അമൻമെൻറ്റാണ് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയത് ഓക്കെ പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ പുതിയൊരു അമൻമെൻറ്റ് വന്നു ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്റ്റിൽ വേറൊരു അമൻമെൻറ്റ് വന്നു ആ ആക്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജനിച്ചാലും നമ്മുടെ പാരൻസ് മാത്രം ഉണ്ടായാലും പോരാ ഈ വന്ന പാരൻ നമ്മുടെ പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻ്റ് അല്ലെന്നും കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ എൻ ആർ സി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് അമൻമെൻറ്റ്സ് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ടിൽ ബൈ ബർത്ത് വഴി നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും ബൈ ഡിസെൻറ്റ് ബൈ ഡിസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച
നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ അമെൻമെൻറ്റ് ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വന്ന സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സി എ എ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ബില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സി എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ അമെൻമെൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയോ നാച്ചുറലൈസേഷൻ വഴിയോ ഒരു ഫോറിനറിന് വന്ന് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നേടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിലേക്ക് ഒരു ക്ലോസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഉള്ള ക്ലോസ് ഒന്നും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഫോറിനറിന് ഇപ്പോഴും വന്ന് അതിൽ ഈ പറയുന്ന മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നേടാം ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്ലോസ് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ എക്സ്ട്രാ ക്ലോസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ഒരു ഗ്രൗണ്ടുമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ ഭയന്ന് ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് ആ മൂന്ന് രാജ്യത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അൺഡിവൈഡഡ് ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പം ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം അവരൊരു കണക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഇവരിപ്പോൾ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരൊരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റും പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ അതിന് മുമ്പ് വന്ന് ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ അതായത് ആ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്നാൽ റിലീജിയസ്ലി അവർ മൈനോറിറ്റീസിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഇമിഗ്രൻസിന് മാത്രം അതും കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് മുമ്പ് വന്നാൽ അതും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ബാക്കി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഫുൾഫില് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാതെ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കും എന്നല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അവരും ബാക്കി ഫോറിനേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എവരും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം അവർക്ക് ഓർഡിനറിലി റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് നോക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് സിക്സ് ഇയേഴ്സേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും എവരും ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം എവർക്കും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പം വഴി കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എക്സിസ്റ്റിങ് ഫോറിനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് സെക്കുലാർ നേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മൈനോറിറ്റീസിനെ കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വിട്ടു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് സെക്കുലാർ നേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പം സെക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സിറ്റീസൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസിനെ കുറിച്ചല്ല വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കുന്നു അവർക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ അപ്പം അവർ ഓൾറെഡി അനദർ കൺട്രിയുടെ സിറ്റിസൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണോ എന്ന് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ചെയ്തില്ലേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും ഏതൊരു ഫോറിനറിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഗ്രൗണ്ടല്ലേ വന്നോളൂ ആരെ എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലല്ലോ അവർക്കും ചെയ്യാം ഇവർക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ ഒരു മാർഗം അതിനൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കയറ്റാം എന്ന് ഇക്വാളിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് ട്വിൻ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ കയറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരെയൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സിൽ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് അവരെ എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഇവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇവരും നോക്കണം ഒരേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഒരു തവണയല്ല അമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ തവണയാണ് അമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ
ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ബാക്കി നമ്മുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതില്ല പിന്നെ ആസാമിൽ ചിന്തിച്ച അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരില്ല ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ദോഷമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല നാച്ചുറലി അവർ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫിന് കേട്ടയിൽമെൻ്റ് ആവും നാച്ചുറലി ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ ആവും നമുക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിടിച്ച് ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആർക്കും കൊടുക്കുന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരു ഡ്യൂ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലോ അനുസരിച്ച് പോകും അതായത് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡും കേൾക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൽ നെസസറി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉടനെ നമ്മളെ അങ്ങ് ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല രണ്ട് സൈഡും കേൾക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ തീരുമാനത്തിലോട്ടെത്തു അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആയവർ അത് ഏത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ആരും പാനിക്ഡ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏത് സമുദായത്തിലായാലും കാരണം ഈ സി എ എയിൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറിയെ വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ളവർ ആരെയും ബാധിക്കുന്നില്ല അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ഈ മൂന്ന് രാജ്യത്തിലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിറ്റിസൺസ് അവർ അവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള ഒരു സെക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിന് ഇത് തോന്നുന്നില്ല ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് പിന്നെ എൻ ആർ സി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ആർ സിയുടെ ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിലീജൻ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് തോന്നി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇന്ന മതത്തിൽ പെട്ടതാണോ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ റിലീജൻ വഴി അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരിക്കലും എൻ ആർ സിയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ അത് വരില്ല ഇപ്പം നാച്ചുറലി ശരിക്കും ആസാമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതില്ല ഇപ്പം നാച്ചുറലി ഗവൺമെൻറ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരണം എന്നുള്ള സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു കാരണം ആൾക്കാരിപ്പം ആക്ച്വലി വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാച്ചുറലി ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കേണ്ടി ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് ആർക്കും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാനിക് ഡാവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സെക്കുലർ സ്പിരിറ്റിന് ഒരു രീതിയിലും ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി നോക്കി അതനുസരിച്ച് വിധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുവരെ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇനി എന്ത് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിനെ ഡീപോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും നടക്കില്ല നടന്നാൽ അത് സുപ്രീം കോടതി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യം ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ലീഗൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈ